প্রথমে নতুন বছরের অনেক অনেক শুভেচ্ছা রইল আর কিছুক্ষণ পরেই নতুন বছর 2019 সালকে বরণ করে নেওয়া হবে টিভিএন 24 টেলিভিশনে প্রস্তুত আছে নতুন বছরকে বরণ করে নেওয়ার নানা আয়োজনে এবং আপনারা সাথে থাকবেন আমাদের আমরা থাকব ভোর রাত পর্যন্ত আর নিয়মিত অনুষ্ঠান টিভিএন 24 টেলিভিশনের টিভিএন অ্যানালাইসিস স্বাগত জানাচ্ছি আমি নুপুর চৌধুরী আর আমাদের সাথে সম্মানিত অতিথি হিসেবে আছেন সিপিএ ইয়াকুব এখান যদিও আজকে কঠিন কঠিন বিষয় আলোচনা করতে চাই না ট্যাক্স সংক্রান্ত তারপরও ট্যাক্স সংক্রান্ত আসবে যেহেতু একজন সিপিএ এসেছে তবে নতুন বছর নিয়ে আলোচনা করতে চাই এবং প্রিয় দর্শক যারা সারা বছর ধরে আমাদের সাথে থাকেন এবং থাকছেন ফোন করছেন আমাদের সাথে টিভি এন 24 টেলিভিশনের পরিবারের সদস্য হয়ে গেছেন তারা ফোন করতে পারেন আমাদের সরাসরি এবং নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানাতে পারেন সেই সাথে যদি ট্যাক্স সংক্রান্ত প্রশ্ন থাকে সেটাও করতে পারেন যেহেতু সিপিএ আছেন আমরা সরাসরি আছি 646307928 এ নম্বরে এছাড়া সরাসরি আছি ফেসবুকে www.facebook.com/tvn24usa সেই সাথে বাংলাদেশে নির্বাচনও হয়ে গেছে সিপিএ ইয়াকুব এখান আমরা চেষ্টা করব আমাদের এই অনুষ্ঠানে একজন সম্মানিত অতিথিকে যুক্ত করার জন্য এবং তার আগে নতুন বছর সম্পর্কে দর্শকদের বলেন সারা বছর ধরে তাদের সাথে আপনার ফোনে যোগাযোগ হচ্ছে সেই জায়গাটি থেকে অবশ্যই নতুন বছরের শুভেচ্ছা আপনাদের কিছুক্ষণ পরে আমরা আমাদের ইংরেজি নববর্ষের নববর্ষ শুরু করতে যাব তো আপনাদের আমাদের অবশ্যই আশা আকাঙ্ক্ষা যে আপনাদের নতুন বছরটি অনেক ভালো যাবে এবং বছরের শুরুতে আমরা যেহেতু আমাদের 2018 এর ট্যাক্সটি আমরা 2019 19 এর জানুয়ারির শেষের থেকে শুরু করব সো এটাও আমাদের একটা আনন্দের ব্যাপার বিশেষ করে আমাদের কমিউনিটিতে আমরা দেখি যখন ট্যাক্স মৌসুম চলে আসে জানুয়ারিতে তখন সবার মধ্যে একটা আনন্দ কাজ করে যে আমরা এক ট্যাক্স ফাইল করব বিশেষ করে অনেকে যারা ভালো রিফান্ড পান তাদের একটা এক্সপেকটেশন থাকে যে না আমার তো এবছর মানে নতুন বছর আশা মানে হচ্ছে বছর একটা শেষ হয়ে গেছে নতুন বছর আচ্ছা আমরা একটু আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে ডক্টর এ কে আব্দুল মোমেন যিনি জাতিসংঘে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ছিলেন তবে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি মোমেন ভাই বলবো আপনি খুব কাছের একজন মানুষ সিলেট এক আসন থেকে তিনি নির্বাচিত হয়েছেন শুরুতে টিভি এন 24 টেলিভিশনের পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ এবং এই শুভ নববর্ষে আপনাদের সবাইকে আপনার আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং সেই সাথে ডক্টর এ কে আব্দুল মোমেন আপনি অনেক দিন এই নিউ ইয়র্কে ছিলেন সেই সাথে বিভিন্ন দেশে ঘুরেছেন আপনার প্রবাসীদের সাথে সম্পর্ক আমি বলবো বাংলাদেশের যারা রাজনৈতিক সংসদে যান তিনশো আসনের মধ্যে তাদের থেকে আপনার অভিজ্ঞতা এবং কাছে যাওয়ার যে সুযোগ সেটি অনেক অনেক বেশি তাই প্রবাসীদের প্রত্যাশা আপনার কাছে সবচেয়ে বেশি শুরুতে জানতে চাই যে এই যে নতুন জীবনের শুরু হলো যাচ্ছেন পার্লামেন্টে প্রবাসীদের জন্য কি কি পরিকল্পনা করেছেন जगहजन मारा जा निर्वाचित होने विभिन्न विषय अत्यंत प्राज्ञ अभिज्ञ अभिज्ञता सम्पृक्त कर प्रबी दिवस त्रिस डिसेम्बर के प्रबी दिवस घोषणा कर बेसर आशा कर सरकार प्रोग्राम नाम हलो र 
এই পাঁচটি এলাকা আর হচ্ছে রেমিটেন্স রেমিটেন্স গুলো কিভাবে আরো উপযুক্ত ভাবে ব্যবহার করা যায় কাজে লাগানো সেই বিষয়ে আলোচনা দুই নম্বর হচ্ছে আই ইনভেস্টমেন্ট প্রবাসীরা ইনভেস্টমেন্ট করার জন্য তাদের কিভাবে ফেসিলিটেট করা যায় কিভাবে তাদের সহায়তা করা যায় সেই থেকে কারণ আগামীতে আমাদের অধিকতর অনেক অনেক ইনভেস্টমেন্ট প্রয়োজন হবে আমরা যদি আমরা যদি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রূপরেখা দুই হাজার একুশ সালে উচ্চ আয়ের দেশ উচ্চ মধ্য আয়ের দেশ দুই হাজার তিরিশ সালে এসডিজি সিক্স ইউনিয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং বিশেষ করে দুই হাজার একচল্লিশ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন আমাদের স্বপ্ন আপনার সোনার বাংলা একটা উন্নত সমৃদ্ধশালী স্থিতিশীল অসাম্প্রদায়িক অর্থনীতি যেখানে সকল কোন যেখানে অন্য বস্ত্র বাসস্থান শিক্ষা সেবা স্বাস্থ্য সেবা সবার জন্য নিশ্চিত হবে সেটা অর্জন করতে চাই তাহলে অনেক অনেক আপনার ইনভেস্টমেন্ট প্রয়োজন জ্ঞান আছে বিদেশে চাকরি করার অভিজ্ঞতা আছে সেই অভিজ্ঞতাকে দেশে কিভাবে কাজানা লাগা যায় তাদের এক্সপার্টিস কে এবং তাদের অভিজ্ঞতা কি সেই জন্য একটি এবং সর্বশেষ হচ্ছে অনেকেই অনেক প্রবাসীরা এখনো বড় বড় কাজ করেন চাকরি করেন অনেকেই কংগ্রেসম্যান অনেকেই কি হয়েছেন এমপি হচ্ছেন তাদের এই রাজনৈতিক এবং তাদের ব্যবসায়িক যারা কোম্পানিতে চাকরি চাকরি করেন তাদের কিভাবে সম্পৃক্ত করা যায় কারণ তারা নিজের কারণে এত ভালো ভালো পজিশনে গেছেন তারা যদি তারাদের কোম্পানিতে বলেন বাংলাদেশ যে ভাইব্রান্ট ইকোনমি তাহলে ওদের থেকে অনেক ইনভেস্টমেন্ট আসার সুযোগ আছে আর আমাদের অনেক সময় অনেক সমস্যা আছে যেগুলো সরকার চেষ্টা করে এই বলেন রোহিঙ্গা সমস্যা আমাদের প্রবাসী যারা ওদেশে আপনার উচ্চতর অবস্থানে আছেন দে কুড ওয়ার্ক আমাদের একজন সম্পৃক্ত করতে পারে তার এই বিভিন্ন ক্ষেত্রে যাতে আমরা ওনাদের এই সম্পৃক্ত করতে পারি সেই জন্য বিশেষ বিশেষ আপনার সেল তৈরি করার একটা প্রস্তাব আমি দিয়েছি আশা করব এই প্রেক্ষিতে আমি আমার কাজ ত্বরান্বিত হবে এবং সরকার এভাবে যথেষ্ট আগ্রহ আনিত এবং শেখ হাসিনা যতদিন থাকবেন আমার বিশ্বাস এইগুলোর ব্যাপারে উনি খুব উদার উনি এই ব্যাপারে এবং বাংলাদেশ সরকারে শেখ হাসিনার সরকার সবসময় প্রবাসীদের অত্যন্ত বেশি মূল্য দিয়ে থাকেন ডক্টর এ কে আব্দুল মোমেন আরেকটি বিষয় আপনি জানেন যখন নিউ ইয়র্কে ছিলেন কিংবা আপনি জানেন যে টিভি এন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন এখানে অনেক জনপ্রিয় এখানে দর্শকরা প্রায় যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি আমাদের কাছে প্রশ্ন করে সেটি হচ্ছে তাদের ভোটাধিকারের বিষয়টি বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে আছে প্রায় দেড় কোটি প্রবাসী ভোটার তো তারা কি ভোটাধিকারের সুযোগ পাবে এ বিষয়ে আমরা যেমন কালকে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যিনি রাজনৈতিক উপদেষ্টায় এস টি ইমান বলছিলেন যে কল্পনা হাতে নিচ্ছেন তো সেই জায়গাটিতে আপনি কি একটু কাজ করবেন কি না কিংবা এই জায়গাটিতে যদি আইন তৈরি করা যায় সে ব্যাপারটি নিয়ে আপনি কি জোরালো কোনো পদক্ষেপ নেবেন কি না কি বলবেন দেখেন উনিশশো একানব্বই সালে আমরা যখন গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রাম করছিলাম এই আমেরিকাতে বসেই তখন আমাদের প্রথম একটি দাবি ছিল যে ভোটাধিকার আমরাই প্রথম সেই ভোটাধিকার দাবিটা করি প্রবাসীদের এখনো অনেক বছর হয়ে গেল কাজটি হয়নি শেখ হাসিনার সরকার নীতিগত ভাবে প্রবাসীদের ভোটের অধিকার দিতে চান এখন কোন প্রবাসী দেশে আসলে সেই ভোটটা দিতে পারে কিন্তু বিদেশে বসে এই ভোটের মানে লজিস্টিকটা আমাদের নির্বাচন কমিশন এখনো ঠিক করতে পারে নাই সুতরাং নীতিগত ভাবে এটি আছে প্রবাসীদের ভোটের অধিকার দেওয়া হয় লজিস্টিক কিভাবে হবে সেই সম্পর্কে আমরা কিছু ধারণা দিয়েছি আমি নিশ্চয়ই সরকারে সেইটার প্রচেষ্টা চালাব আর সে কারণে আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে প্রবাসীদের এই যে মূল দাবির জায়গাটি সেটি নিয়ে আপনি কাজ করবেন সবশেষ আমাদের টিভি এন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের দর্শকদের কি বলবেন এবং আপনি এখানে খুবই পরিচিত একজন মানুষ এই নিউ ইয়র্ক প্রবাসীদের জন্য আপনার বার্তা নতুন বছরের সেই সাথে আপনি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন সেই জায়গাটি থেকে 
দেখেন আল্লাহর মেহরবান আমি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছি মানুষের কিছু সেবা দিতে যেতে পারি সততার সাথে এবং নিষ্ঠার সাথে সেই জন্য আমি সকল প্রবাসীদের সকল দেশবাসীকে আমি তাদের কাছে দোয়া চাই তারা যেন মহান আল্লাহ তালার কাছে প্রার্থনা করেন যেন আমি সততার সাথে নিষ্ঠার সাথে মানুষের সেবা করতে পারি সেই টপিকটা আল্লাহ আমাকে দেন এক নম্বর দুই নম্বর হচ্ছে কি আমি এই নির্বাচিত হওয়ার সবচেয়ে প্রথম হচ্ছে কি আমাদের আমার দল নেত্রী প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনা আমার উপর বিশ্বাস রেখে নমিনেশনটা এবং আমার দল নমিনেশন দিয়েছে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা আর আমি আমার সিলেটবাসী যারা ভোট দিয়েছেন স্বদেশে বহু প্রবাসী বিদেশ থেকে এসেছে আমি আমি খুদ আমেরিকার থেকে বিরাট কন্টিনজেন্ট এসেছেন তারা দিন রাত আমার হয়ে কাজ করেছেন তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আমার যে দলের সব একান ঐক্যান্তি ঐক্যমত্ত ভাবে কাজ করেছেন দল কর্মী এবং তারা কোনো ধরনের প্রতিহিংসা নেন নাই কোনো ব্যাপারে অনেক ঝামেলা হয়েছে কিন্তু আমার তাদের কাছে একটি বক্তব্য ছিল যে আমরা একটা আদর্শ নির্বাচন করতে চাই সেখানে তোমরা কোনো ধরনের উস্কানিতে কোনো প্রতিহিংসা তারা সেটা মানছেন তাদের মধ্যে অসংখ্য ধন্যবাদ আর আমার পরিবারে প্রত্যেক লোক এটাতে নিয়োগ থেকে এসেছেন তারা এসে আমাকে সাহায্য করেছেন আর অবশ্যই আপনার আমার দেশবাসী তাদের একটা আলাদা আমাকে বিভিন্ন জেলা থেকে এসে সাহায্য করেছেন সবার প্রতি আর প্রবাসীদের প্রতি আমার একটি বিশেষ তারা সবসময় দে আর দ্য সলিড রক বিশেষ করে নিউইয়র্ক বস্টের তার যেহেতু ওখানে ছিলাম এবং যুক্তরাজ্য ছিলাম না কিন্তু সেখান থেকে এবং এক কিছুতে আমি আরব দেশে ছিলাম সেই দেশ থেকে বহু লোক এসেছেন আমাকে সাহায্য বিভিন্ন ভাবে তারা আমাকে সাহায্য করেছেন আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ এবং তাদের আমি চাইবো তারা যেন সবসময় আমাকে সাহস যোগান সাহায্য করেন বুদ্ধি দেন প্রজ্ঞা দেন এবং যাতে আমি সত্যিকার ভাবে দেশের কিছু সেবা করতে পারি এবং দেশের একটা উন্নত সমৃদ্ধশালী স্থিতিশীল আলোকিত দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে পারি সেই আপনার যাত্রায় সেই যাত্রায় তারা সবাই যেন আমার সহযোগী হিসাবে সাহায্য করেন আমি তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং নতুন বছরের শুভেচ্ছা রইল টিভি এন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের পরিবারের পক্ষ থেকে এবং অনেক অনেক শুভকামনা ডক্টর এ কে আব্দুল মোমেন সুন্দর হোক দুই হাজার উনিশ সাল আনন্দময় হোক দুই হাজার উনিশ শান্তিময় হোক দুই হাজার সবার জন্য আমার রইল আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু অসংখ্য ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে ডক্টর এ কে আব্দুল মোমেন আমাদের সাথে যুক্ত ছিলেন সিপিআই ইয়াকুবে খান যদিও আমাদের অ্যানালাইসিসের যে মূল জায়গাটি থেকে বাংলাদেশে নির্বাচন হয়ে গেল এবং সেটি রেস কিন্তু এখনও আছে আলোচনা চলছে বিশ্লেষণ চলছে তবে আপনার কাছে আমি ট্যাক্স সংক্রান্তই জানতে চাই আপনি বলছিলেন যে নতুন বছর আসা মানে ট্যাক্স ফাইল রিফান্ড পাওয়া সেই জায়গাটি থেকে আবার একটু জানতে চাই সে অবশ্যই আমাদের যেহেতু খুব বেশি সময় আমাদের হাতে নাই তো আমাদের এই প্রিপারেশন আমাদের বিশেষ করে যারা ট্যাক্স পে পে করার জন্য ফাইল করার জন্য প্রস্তুত তাদের তাদেরও বেসিক্যালি আমরা এক্সপেক্ট করবো যে তারা তাদের সাইট থেকে ওর জন্য সব ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করে হ্যাঁ যখনই এবার হয়তো ট্যাক্স ফাইলিংটা একটু দেরিতে শুরু হবে বা যখনই শুরু হবে তখন যেন সব ইনফরমেশনগুলো আমরা রেডি করে রাখি प्रस्तुति सब जैगर जड़ो मिलियन बसि मानुष से आनंद घन मुहूर्त और कि प्रस्तुति चलते सारा दिन फाइल कर পাবো কিন্তু বিষয়টি হচ্ছে যে আপনার যে টু পার্সেন্ট এটা আপনাকে থ্রু আউট দ্য ইয়ারে আপনার যে পেস্ট হবে একটু একটু করে আপনাকে এডিশনাল বেশি পে করা হয়েছে এটি একটি ব্যাপার আরেকটি ব্যাপার হচ্ছে যাদের বিশেষ করে বাচ্চা আছে তাদের আগের যে চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট ছিল এটা ছিল থাউজেন্ড ডলার তো থাউজেন্ড ডলার কি এটি আপনার আপ টু টু থাউজেন্ড ডলার করা হয়েছে আচ্ছা তার মানে যাদের বাচ্চা আছে তাদের জন্য তাদের জন্য সুসংবাদ তাদের যে রিফান্ডের পরিমাণটা বেশি হবে 
তো এই কিছু কিছু বিষয় কিছু কিছু বিষয় বাদ পড়েছে কিছু কিছু পরিবর্তন হয়েছে বিশেষ করে অনেকে আছেন যাদের হয়তো আইটেমাইজ ডিডাকশন নিতে পারেন না বেস্টার্ন ডিডাকশন ক্লেম করেন তাদের এবছরের যেটি সেটি হচ্ছে যে আপনার সিঙ্গেলের জন্য টুয়েলভ থাউজেন্ড ডলার ডিডাকশন এবং যারা ফ্যামিলি তাদের জন্য টোয়েন্টি ফোর থাউজেন্ড যদি হেড অফ হাউস হয় এইটিন থাউজেন্ড ডলার তো কিছু কিছু পরিবর্তন আসছে বেশিরভাগ এটির বেনিফিট বিশেষ করে যারা আমাদের কমিউনিটি প্রবাসী বাংলাদেশে যারা লো ইনকাম ফ্যামিলি তাদের এই বেনিফিটগুলো এটার জন্য বেশি আসবে আর কি জামাইকাছিলাম জি আমার বড় ভাই ওই জানুয়ারিতে আরেকটা বাচ্চা হবে বুঝছেন জি হ্যালো আপনি টেলিভিশনটি পরে শুনবেন প্রশ্নটি ঝটপট করে ফেলতে হবে হ্যালো হ্যালো বাচ্চা হয় বা যদি কেউ বিয়ে করেন এই বিষয়গুলি মধ্যে হয় তখন সেই ডিডাকশন গুলো সেই ক্লেম গুলো করা যাবে আর প্রিয় দর্শক যিনি প্রশ্ন করবেন একটু টেলিভিশনে ভলিউমটি কমিয়ে নেবেন স্পিকারটি বন্ধ করে নেবেন আপনার প্রশ্নটি যদি বুঝতে না পারি উত্তর কিভাবে দেয়া হবে আরো দুজন আছেন কে আছেন আমাদের সাথে মানে আগের জন্য আপনার প্রশ্নটি করে ফেলেছেন আচ্ছা ঠিক আছে কোন সমস্যা নেই নতুন বছরের শুভেচ্ছা রইল আপনাদের জন্য আরেকজন আছেন আমাদের সাথে যুক্ত কে আছেন এই মুহূর্তে আমাদের কোনো বেবি নাই আমি এবং আমার হাজবেন্ড দুজনেই আমি ট্যাক্স ইনকাম করি মানে ট্যাক্স পে করি কিন্তু আমার হাজবেন্ড হচ্ছে ও ক্যাশ ইনকাম করে টেন নাইনটি নাইন যেটা পাবে ইয়ার তো এখন আমার কথা হচ্ছে আমার বাবা মা আমার আন্ডারে আমি আই মিন আমি ডিপেন্ডেন্ট আর কি সো যখন আমি ট্যাক্স ফাইল করবো সেক্ষেত্রে আমি ক্যালকুলেট করে দেখছি আর কি এটা অলমোস্ট ক্লোজ টু ফিফটি থাউজেন্ড হয়ে যাবে সো এখন সেই ক্ষেত্রে আমি যদি ম্যারিড বাট বাট ট্যাক্স ফাইলটা যদি সেপারেট করি এটা কি কোনো সমস্যা হবে আমার হাজব্যান্ডের সিটিজেনশিপের জন্য জি আপা আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনার প্রস্তুতি সেটি হচ্ছে যে আপনি যখন ম্যারিড তখন আপনার দুইটা অপশান একটি হচ্ছে যে আপনার ম্যারিড ফাইলিং জয়েন করা আর একটি হচ্ছে ম্যারিড ফাইলিং সেপারেট করা তো দুইটাই হচ্ছে আপনার লিগাল ওয়ে সো আপনি যদি কোনো কারণে কোনো কারণবশত আপনাকে যদি ম্যারিড ফাইলিং সেপারেট করতে হয় যে আপনার ইনকামটা আপনি আপনি ফাইল করছেন ম্যারিড ফাইলিং সেপারেট হিসেবে যে রিটার্নে আপনার হাজব্যান্ডের ওনার নাম এবং সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বার আপনাকে উল্লেখ করতে হবে সেম থিং আপনার হাজব্যান্ড যখন ফাইল করবে তখন আপনাকে ওনার ট্যাক্স রিটার্নে আপনার ইনফরমেশন উল্লেখ করতে হবে এটা টোটালি লিগাল এটা আপনি করতে পারেন বাট মোস্ট লাইকলি আপনি যদি ম্যারিড ফাইলিং সেপারেট ট্যাক্স ফাইল করেন তখন দেখা যায় যে আপনার ট্যাক্সের পরিমাণটা একটু বেশি হয় সো তারপরে আপনি যখন ট্যাক্স ফাইল করতে যান আপনি দুইটা কম্পেয়ার করে দেখতে পারেন যে কোন ওয়েতে আপনার জন্য ট্যাক্স সেভিংস থাকবে যদি কোনো অন্য কোনো সংগত কারণ না থাকে না থাকে আরেকজন আছেন আমাদের সাথে তার প্রশ্নটি আমরা নিব জি অসংখ্য ধন্যবাদ এবং শুভকামনাও রইল প্রত্যেকের জন্য নতুন বছর অনেক অনেক সুখ সমৃদ্ধি নিয়ে আসবে সেটি আমরা প্রত্যাশা করছি আরেকজন আছেন আমাদের সাথে কে আছেন জি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম 
दीचे पकेट क्लेम करते हैं चिठी दिए उत्तर देते शेष हर पर नतुन भाव फाइल करते ওয়েল আপনাকে অনেক ধন্যবাদ প্রশ্ন করার জন্য আপনার বিশেষ করে ফুড ভেন্ডিং এর বিষয় যেটি সেটি হচ্ছে যে আপনার মোস্ট লাইকলি এটি আপনার ক্যাশ ট্রানজাকশন ক্যাশ ইনকাম এবং এক্সপেন্স যেটি বা আমি হয়তো আমি জানি না আপনি কিভাবে प्रॉफिट এন্ড লসটা তৈরি করেছেন বাট এই प्रॉफिट এন্ড লসটা তৈরি করার আপনি যেটি করতে পারেন সেটি হচ্ছে যে আপনি অ্যাট লিস্ট শুরু করতে পারেন আপনার ব্যাংক স্টেটমেন্ট দিয়ে যে ব্যাংক স্টেটমেন্টে আপনি কত টাকা বছরে ডিপোজিট করেছেন কত টাকা খরচ করেছেন এখন বিশেষ করে আইআরএস এর শাটডাউনের জন্য আইআরএস এর বিভিন্ন অফিস বা যে ওদের যে যোগাযোগের ব্যবস্থা যে ভাবে তারা হয়তো আপনাকে কোনো রকমের রেসপন্স করেনি বা হয়তো সময় নিচ্ছে এটা আইআরএস এর শাটডাউনের জন্য আইআরএস এর অফিসগুলো এখন কাজ করছে না তো এটার জন্য আপনাকে হয়তো বা डेफिनेटলি আপনি যদি রেসপন্স করেন আপনাকে কোনো না কোনো একটা উত্তর আপনাকে আপনি পেয়ে যাবেন যখন উত্তরটা পেয়ে যাবেন সেটি মানে আপনার 18 এর আমি মনে করি যে আপনার এটি শেষ করার পরে তারপর 18 টা ফাইন করা ফাইল করা উচিত বাট যদি আপনি এপ্রিল 15 এর মধ্যে কোনো রেসপন্স না পান বা এই জিনিসটা সলভ না হয় দেন আপনি অ্যাট লিস্ট একটা এক্সটেনশন ফাইল করে রাখেন সো এডিশনাল 6 মান্থ আপনার কাছে সময় থাকবে সো এটা যখন শেষ হবে শেষ হওয়ার পরে ফাইল করলে আপনি করতে পারেন বাট আপনি চাইলে ফাইল করতেও পারেন এর মধ্যে বাট আমি মনে করি যে আপনি সময় নিয়ে এটা শেষ করে তারপর ফাইল করলে মনে হয় যে জিনিসটা বেটার হবে আরেকজন আছেন আমাদের সাথে যুক্ত আমরা প্রশ্নটি নিব फोनेलोर दर्शक बचर के बरण कर जी अवश्य विशेषकर मध्य कि सुखबर दिए हे बच्चों चाइल्ड टैक्स क्रेडिट इनक्रीज हो टैक्स ब्राकेट रिड्यूस हो टू परसेंट किसी किस बेनिफिट जगह विशेषकर कम्यूनिटी जरा प्रवसी बांगलेशी जरा लो इनकाम फैमिली जरा विशेषकर आन इनकाम क्रेडिट अन्य क्रेडिट जगह प्रति बच्चों सामान्य किसान परिवर्तन है स्मल इनफ्लेशन 
তো আমাদের এক্সপেক্টেশন থাকবে আপনারা যে প্রশ্ন আমাদের কাছে করেন আমরা খুবই আনন্দিত যে আমাদের কাছে যখন প্রশ্ন করেন আপনারা डेफिनेटলি আপনাদের এই ট্যাক্সের বিষয়গুলো নিয়ে আপনারা জানতে চান বা আপনারা যতটা জানবেন এটা কিন্তু শুধু আমাদের জন্য না এজ এ ট্যাক্স प्रिपेयरर হিসেবে আমরা তো डेफिनेटলি আমাদের কাজটা করব বাট আপনারা যতটা আপনারা জানবেন আপনাদের ট্যাক্সের ব্যাপারে তত কিন্তু আপনাদের জন্য বেটার তখন আপনারাও জানবেন যে আমরা একটা ভুল করলে বা আমরা যদি কোনো কোনো জিনিস মিস করি বা তখন আপনাদের জিনিসগুলো আপনাদের কাছে ক্লিয়ার হয়ে যাবে এটা আপনাদের ফিউচারের জন্য বেটার সো আপনারা অবশ্যই কন্টিনিউ আমাদের সাথে থাকবেন প্রশ্ন করবেন এবং আপনারা জানবেন আমরা চেষ্টা করব যতটুকু সম্ভব আপনাদেরকে সহযোগিতা করার জন্য এবং আমরা অনুষ্ঠান শেষ করব সিপিআই ইয়াকুবে খান তবে একজন আছেন সবশেষ এই প্রশ্নটি নিয়েই আমরা অনুষ্ঠান শেষ করব কে আছেন আমাদের সাথে हेलो शुभ नवबर्ष शुभ नवबर्ष रिपोर्ट करो आईर एस थे तो नोट बुक लिखे रेखे देखे देखे कत टाइम इनकाम कर खर्च कर देखे देखे रिपोर्ट कर रिपोर्ट जिसगे শুধু হয়তো তারা মনে করে যে আপনার একটা নোটবুক আছে বা এটা বাট কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আপনার এর সাথে অনেক কিছু জড়িত যেমন এটা আপনি যে ইনকামটা করছেন ইনকামের সাথে ব্যাংক ডিপোজিটের কি মিল আছে বা আপনার পার্সোনাল লিভিং এক্সপেন্সের কি মিল আছে অনেক বিষয় কোনো ইনফরমেশান তাদের কাছে পাঠানোর আগে আপনার বিষয়গুলি নিয়ে আপনাকে চিন্তা করা উচিত এবং এটার জন্য আমি মনে করি যে কোনো আপনার একজন প্রফেশনালের কাছে গিয়ে একজন সিপিআর কাছে গিয়ে আপনার যদি এটা একটু আপনার সব জিনিসগুলো তখন আমরা বিবেচনা করি যে আসলে আপনি কি ফাইল করেছেন বা আপনার কি করা উচিত ছিল বা আপনার কোনো বিষয় আপনার কম বেশি আছে কি না তখন এটা করে বিবেচনা করে তারপরে তাদের কাছে প্রফিট লস স্টেটমেন্টটা পাঠালে জিনিসটা বেটার হয় কারণ অনেক ক্ষেত্রে আপনি হয়তো একটা জিনিস পাঠালেন যে আমার টোয়েন্টি থাউজেন্ড ডলার ইনকাম পরে দেখা গেল যে না আপনার সারা বছর আপনার ব্যাংকে জমা হয়েছে পঞ্চাশ হাজার ডলার তখন বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে বা আপনার পার্সোনাল লিভিং এক্সপেন্সের ব্যাপারগুলি আছে তো আমার মনে হয় আপনি দেখেন ওদের কি রেসপন্স করে বাট যদি আপনার আমার মনে হয় যে যদি ওরা এটা মেনে নেয় তাহলে ঠিক আছে তা না হলে অবশ্যই আপনার কোনো কারো যেতে হবে সিপিআই খান আপনাকে ধন্যবাদ তবে হ্যাপি নিউ ইয়ার এবং আমাদের যে আজকে ভিউয়ার যারা আছেন সবাইকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা এবং আপনাকেও অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং সেই সাথে দর্শক আপনারা হচ্ছেন টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের প্রাণ নতুন বছরকে বরণ করে নিতে এবং দুই সালকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন এবং নানা আয়োজন আছে নতুন বছরকে কেন্দ্র করে আপনারা সব সময় আমাদের সাথেই থাকবেন এবং সবাইকে আবারও নতুন বছরে অনেক অনেক শুভকামনা শুভেচ্ছা এবং নতুন বছর আপনাদের জন্য অনেক সুখ সমৃদ্ধি বয়ে নিয়ে আসুক